。皇上有旨，陈红进来。陈红厚旨，跪在门口干什么？这里你就进不得。是。三件事：先把海瑞写的这幅字送给誉王，叫他抄喽，落他的款，刻块匾，送到六必居去挂上。是。然后再去镇抚司，告诉那些奴才，东厂镇抚司都归你管，凡事都要向你禀报。再有谁越过你向别人告状的，你知道该怎么办？是，打响亮点。啊、是。还有件事，你明白。朕就不说了。是。藏好了吗？藏好了。哟，二祖宗。罢了。谢二祖宗。藏好了吗？翼王爷安好。啊，回二祖宗。好许多了，这会儿李太医又在请脉呢。带我去。是。大伯，你怎么不玩了？哎呦，世子爷，奴婢参见世子爷。他谁呀、啊？啊，回世子爷，这是黄爷爷宫里的陈公公，是管着奴婢的。他凭什么管你？呃、哎。陈公公还要去见父王有事呢，快请陈公公起来啊！起来吧。不让大伯走啊！世子爷，我不让大伯走，你在这陪着世子爷，叫他们带我去。是二祖宗，来啊！陪二祖宗去。是二祖宗，请。世子爷。来，我们继续捉迷藏。李先生，不要动。李先生，宫里的陈公公来了。不要动，是传旨来的，我得接旨。圣上有口谕，誉王听旨。有个户部主事海瑞到六必居替朕写了几句话，誉王知否？回父皇的话，儿臣不知。那个海瑞说，写这几句话是为了替朕正人心而敬福言，真与假与？回父皇的话，儿臣。更不知，知与不知是真是假，你都把这幅字抄写一遍，落你的款儿，刻块匾，挂到六必居去，亲此。儿臣，领旨。王爷，王爷，请起。奴婢陈红，叩见誉王爷千岁。起来吧，这是怎么回事？我一点也不明白。
，回忆王爷千岁的话，没有什么大不了的事儿，都是那个新任的户部主事海瑞吃饱了撑的，刚进京就到六北居写了这几句话，还说什么是为了替皇上正人心而敬福饮。奴婢揣摩着皇上是认可了这几句话，这才叫玉王爷写了挂到六必居去。这个海瑞，我连人都没有见过。父皇为什么叫我写呢？这个奴婢就不敢妄自揣摩了。来，这是跟了我多年的东西，赏你吧，王爷。奴婢没有功劳，怎敢受王爷如此厚礼呀、啊？难得你替本王伺候皇上，这便是天大的功劳。拿着吧。啊、奴婢谢王爷的赏，谢王爷的赏。你当着大差时。我就不留你吃饭了，回宫复职吧。哎，还有什么事吗？王爷，您正在病中，可圣命又不能不说。有什么事？说吧。皇上。对王爷府上有个人十分不快，叫奴婢把他送到朝天观扫地服役去。谁？冯宝。父皇怎么会有这样的旨意？谁在父皇那儿进谗言了？住口！我不住口！父皇就这么一个孙子，也只有冯宝能带好他。谁这么没有心肝，要坏我朱家的事儿？住口！住口！住口！王爷，王爷，让冯宝跟陈公公走。没事的人都可以出去了。把人带走就是，还在这里干什么？啊！王爷、王妃冤死奴婢了，奴婢也不知道为什么有这个圣谕，千差万差，来人不差，奴婢真正里外不是人了。不怪你，不怪你，回宫复职吧。王爷，千万要珍惜玉体。读好了没有啊？读好了。那奴婢可要来抓了。世子爷，你在哪儿啊？世子爷，世子爷，奴婢要抓住你啦！世子爷，你在哪儿呢？世子爷。世子爷，奴婢来了。你在哪儿呢，世子爷？嘿，世子爷，奴婢来了。世子爷，世子爷，奴婢来了。世子爷，哎，哎，奴婢抓住你了。世子爷，世子爷，奴婢给你请安了。啊。二祖宗，上谕，奴婢冯宝听了
你这奴婢在宫里当差便不守本分，飞扬跋扈。朕听了吕方求情，才将你送给誉王。实指望你洗心革面，老实当差，你竟然秉性不改，多次遣返进城王府之间，暗地消息挑弄是非。而知祸心，朕人有日也。姑念你伺候世子不无为老，朕也不杀尔，送你到朝天观服苦役去。三清上仙或可以无上法力化解儿子蛇蝎之心，着陈红，传旨后即将这个奴婢逐出王府，借往道观，不得稍有逗留。亲此。世子。跟母亲到后宫去。我不让他半走，我不，听话。我不让他半走。你撒手。我不让他走，我不让他走，我不让他走。王妃，我不让他走。奴婢要奉旨行事，请江世子爷抱走吧。嗯，我不让他走。听话。不让他走。你撒手。嗯，不让他走。听话。世子爷。我不让他半走。世子爷要听皇爷爷的话。世子爷乖。世子爷真乖。你走开，你走开。你走开！王妃，您看世子爷他是狗奴婢，竟敢动世子爷，还敢说出世子爷乖这般大逆不道的话，这样的话也是皇上教你说的，还是你这奴婢自己说的？王妃心动，奴婢没有伤世子爷，说世子爷乖的话，那也是奴婢传皇上万岁爷的口谕。王妃要是饶不过奴婢。奴婢，请王妃责罚奴婢好了。狗奴婢，你还敢顶嘴？母妃，你别哭，母妃，你别哭。千万不要为了奴婢伤了自己的身子，误解了陈公公。主子，奴婢求主子了。哎呦，奴婢到底做错了什么呀？王妃心不责罚，奴婢我自己责罚自己，我自己责罚自己，自己责罚自己，是自己责罚自己，不哭，自己责罚自己，自己责罚自己，自己责罚自己，自己责罚自己。二祖宗使不得呀，使不得呀！二祖宗使不得呀！二祖宗，你住手！你让他打！二祖宗，他不是在打他自己，他是在打我。二祖宗，使不得！二祖宗，就把誉王爷爷请出来。我们朱家的人一个一个都让他收拾了。大明朝断了子，绝了孙，让他一个人。伺候皇上去，皇天在上，奴婢哪敢有那个心思？请王妃替奴婢伸冤，伸冤，伸冤，二祖宗，伸冤，伸冤，伸冤，伸冤，伸冤，伸冤，伸冤，伸冤。这是怎么回事啊，王妃？谁呀？参见王妃，参见世子。到底出什么事了？世子，告诉师父，到底出什么事了？咱要把大包带走，赶紧把陈公公扶起来啊！是，二祖宗，陈公公，怎么会弄成这个样子？哎
，有药吗？赶紧取些药来。不必了，张大人既然看见了，就请在玉王爷和皇上那里替咱家说几句公道话。皇上有旨意，叫咱家将冯宝遣出王府，送到朝天观去服苦役。王妃和世子竟责罚咱家，天下无不是的主子，就是冤死了咱家。也没有话说，咱家这就去府门外候着，到底让不让冯宝去朝天观，请张大人替主子拿个主意。哎呦，哎，师傅，不让他们走，师傅。世子不说了，师傅告诉过你，我大明朝的天下。谁最大？皇皇爷爷最大。对呀、啊，那皇爷爷最心疼谁？心疼世子。啊，明白就好。其实啊，皇爷爷让冯大半去朝天观，是多学些本事，再回来陪世子。世子可不能不听皇爷爷的话。那他什么时候回来呀？世子让他走得快，冯大半就回来得快。你的衣物，到时候让人给你带过去。师傅的话，咱们现在是读书知礼的人了。有些事，今天可能做不到，明天就会做到。师傅的话，你听明白了吗？师傅，你在兵部管兵吗？是，臣是在兵部管兵。听我下一位人。刚才世子说了什么？你们都听见了吗？奴婢们什么也没有听见。没听见便是你们的福分。哎呀，小心，世子。阁老，皇上没让司礼监披红。徐下，京里京外百官欠奉，南边北边战士军需，还有好几个省份的灾荒流民，可都急等着用这笔钱呢。到底批了，还是没批？总得有句话呀。吏部各管的前锋，兵部所拟的军饷，还有早灾和征税过重省份返还百姓赋税的奏呈，都批了红。工部给皇上修殿的票你，还有户部拨给宫里用款的票你，没有批红。嗯，是啊。皇上嫌给宫里拨的款少了，这两项没有批红，前面三项批的红。也等于没批。请问师相，是不是有其他原因
。比方那个海瑞在六必居妄议圣意，引起皇上不悦。不要妄自揣测。说到底，还是拨给宫里的款确实太少了。父亲，能否让儿子把昨天的话说完？一国事就是一国事，什么父亲儿子？这里是内阁，说了多次。到这里来，你只是工部侍郎。是。工部替皇上修的那几座宫，都两年多了，才修了一半。朝天关和玄都关的扩建工程，从去年打了地基，到今年就一直没完工。现在有七月了，所需的石材都必须抢在入冬前运到京里。这次再不拨足了款，工程明年也完不了。工部交代不过去，内阁更交代不过去。昨日我就说了，近千万的银子才给工部一百六十万两，又要修工，又要修罐，所需的材料又必须用大理石、花岗岩和红木、檀木，怎么算？至少也差一百五十万。李阁老。徐凡的话你怎么看？要不，再仔细算算，看能不能从那几项开支里面再挤出一百五十万两，给工部。钱都在这里，那你拿个主意，是砍掉百官的欠俸，还是砍掉战士的军需，还是让灾区的流民和百姓饿死？我说了，能不能再仔细算算？那你们工部说，砍掉哪一块给你们？回高大人的话，下官只管负责皇上宫里的工程，这些，当然应该由内阁和户部斟酌商议。怎么斟酌？怎么商议？国事调堂如此，我们还在这里扯皮？我监管吏部，外省的不说。京官里已经有好些人在米行里赊了半年的粮米，有的还拖欠了房租，天天有不少的官员跑到我的家里抹眼泪。我不见不行，我见了，也只能沉默对峙。更有兵部，于大忧和齐继光他们。在福建、广东，天天和倭寇血战，蓟辽总督那边也是军情如火。赵大人，你主管户部，昨天你也说了，一些受灾的省份和苛征赋税的州府再不救济，只怕要激起民变呐、啊。现在好了，我们一来一去，只为了一个公布。只为了修那几个殿和那几个道观，徐相，你老身为内阁首辅，总要在皇上那里争一争吧。还有我们这些人，身为大臣的，总应该对得起大明的江山社稷和天下苍生吧。高阁老的话，我不禁认同。你怎么知道徐相在皇上面前没有尽忠尽言？说到争，你高阁老可以去争，我们都可以去争。春秋责备贤者，但徐相一个人怎么担得起大明的江山？那就一起担。我高公现在就写奏书，你赵真吉也这就写奏书，六部九卿。还有那么多的给事中和御史都可以上书吗？还说海瑞妄议圣意，人家一个小小的户部主事，一进京就敢针砭朝弊。可是我们这些人，一个个只图自保，真是满朝汗颜。笔墨就在这儿，赵大人，我和你带头上书，你敢不敢？如果于事有补。你高大人忧国，我跟着就是，不是负气的时候。眼下，谁都不能上书。
一句话也不能说。是为了自保，还是为了什么？为了我大明的千秋万代。你们既然提到海瑞那件事，我就明说了吧。我离宫的时候，皇上已然下旨，命誉王。把海瑞在六必居写的那几句话，立刻抄写、刻匾，挂到六必居去，并且断言，海瑞是核心，我们这些人又是成核心，只有誉王知道。冯宝也被逐出誉王府，遣发朝天官了。谁不知道，冯宝在誉王府是世子的大半。世子才五岁，孩童何辜啊！素清，你我这些朝廷大臣走了一个还有一个，可皇上现在就一个儿子一个孙子。你我可以豁出去争，但总不能动摇了大明的根基呀、啊。殿列首府，我如何不想，既为君父分忧，又为天下着想。上午走队也就一个时辰，皇上就发了两次病，后一次几乎昏厥。圣体已经堪忧了，那我们就不易了。李时珍就在誉王府，我这就去，立刻带他进宫。就是凭着龙颜镇怒，我也要奏请皇上，请李先生给他施医呀。今天不行，去了也进不了宫，那就找吕公公，让他带李时珍进宫。这个时候，只有他比我们明白圣体堪忧。素清呀。冯宝为什么被逐出誉王府？到现在你还想不明白吗？吕公公他，忧君忧民，皆同此心。这几天，通告各部，约束属吏，大家皆要以国事为重，不许上书，更不许私下妄议朝事。孟京，弟子在，你管着户部。那个海瑞，已被锦衣卫看着了。倘若他明天还能到户部报道，你跟他好好谈谈。不在其位，不谋其政。裁决要用到本分上。石相放心，弟子明白。那工部替皇上修宫修观的款项怎么办？都七月了，这事不在各部合议。你和孟静都回各自布衙吧。那笔款子。如何再分配，由内阁来议。徐相，我还得去御王府，还得去找李太医呀、啊。嗯，也罢，那我们明天再议吧。石相，啊，回去吧。在申时，为什么把门关了？高大人留步，王爷有谕，从今日起，养病期间，外观一律不见。打开大门，我有事禀报王爷。不见外观，还不见我吗？我兼着王府的侍读讲官，不是外观。高大人，王爷说了，除了张师傅是皇上钦定的日事讲官，可以进入。高师傅和徐师傅都不必来了。烦请代我向王爷问安。是。啊，苏清雄。太岳。王爷安否？世子安否？王爷好，世子也安。
不要骗我了，国病难医，务必让王爷养好身病，他才是我大明朝的青山。苏青兄，有李先生在，这一点，你我都不必担心。听说，圣上的病，今天就犯了两次。太岳，我们能不能想办法，让李先生，给皇上请脉？苏青兄，这一切。都无从谈起了。陈红、陈公公今天来这里传旨，挨了王妃的责打。皇上本来就有急，听了这件事，难免病中更易震怒，怒气又添病症。苏青兄，雷雨将至，你我尤需冷静。那我们就更应该把李先生带进宫去，先给皇上请脉，稳住病情。哎呀，不行！现在连吕公公那条线都断了。陈红他们又推波助澜，李先生这个时候进不了宫，请李先生出来，我见见他。他给王爷服了药，也已经出府了。哪里去了？李先生的个性你也知道，他不愿意说，我们也不好问。太岳，今天晚上能否到碧居一谈呢？王爷再三叮嘱，我是每天都要进府的人，叫我最好不要跟旁人来往。苏青兄，王爷所虑甚是。这个时候，我们还是先静观其变的好。回复。奴婢陈红，给主子万岁爷复旨来了。哎，轻点儿，轻点儿已经第三次让朕的清修了，对方，你心里在害怕什么？奴婢在主子身边，会害怕什么呀？回主子的话，主子别生气，奴婢也老。陈红，嗯，你心里害怕什么？回主子万岁爷，奴婢害怕打扰了主子仙修。你打扰不了朕的仙修，谁也打扰不了朕的仙修。进来回话吧。为了主子万岁爷清净。奴婢在这里复制回话就是，回话吧。是，回主子。奴婢去了玉王府，玉王爷恭领了圣旨，正在抄写那六句话，还叫奴婢代奏主子，他一定赶紧刻了匾，送到六婢居去。玉王坦然否？回主子万岁爷，听奴婢传旨的时候，玉王爷那真是诚惶诚恐啊！对你还客气吗？玉王爷对奴婢岂止是客气
，真是赏俗了奴婢的脸，当场还把自己身上的玉佩赏给了。他说：“朕委屈你了，老祖宗。宫里宫外十万人都归你管，都像他这样浇水，就把朕给淹了；浇油，就把朕给烧了。”奴婢，确实没有挨谁的打，也没挨谁的骂，当着主子的面儿，奴婢不敢说假话。陈红，是什么就说什么。是不是冯宝那个奴婢撒赖，击哭了世子？你不得已责罚自己。回话。是，奉天命传旨，却上升这样回来，这在我大明朝是欺了天的大罪。主子，冯宝那个奴婢，是奴婢一手带出来的，他犯了这般欺天的大祸，说到底，罪根还在奴婢身上，是杀是剐。奴婢甘愿领罪。陈红，朕再问你一遍：你的头、你的脸，是你自己碰那打的，还是别人打的？主子是神仙，奴婢不敢说假话。却如老祖宗所言，奴婢见世子被击哭成那样，心里又惊又怕，只好责罚自己，也是担心世子那半小的年岁，哭岔了气儿。女方呢？李妃呢？他们都不管。回主子的话，玉王爷。是从病床上爬下来接的旨，奴婢是在前院见的冯宝，玉王爷当然不知道。多亏王妃在一旁拉着世子，奴婢才得以将冯宝拉出府外。真是十步以内必有芳草啊！宫内二十四个衙门都长满了草了，锦衣卫就不用说了。身上就绣着芳草，现在连朕的儿子、孙子的院子里都长满了芳草了。我大明朝真是繁花似锦，绿草成荫呐！陈红，啊，朕上午还有一道旨，叫你把东厂镇抚司的奴才都招来打个招呼。你传旨下去了吗？回主子万岁爷，还没来得及。奴婢这就去传旨。一个小小的户部主事，刚到北京就在朕的身上做起了文章来。朕抚司十三太保倒有两个替他在说话。是谁给的胆子？你干什么去了？立刻传旨，从镇抚司东厂开始，除草去。是。<笑>